இனிய தோழர்களே தோழியரே நான் உங்கள் சிப்லாலேருந்து பேசுகிறேங்க இன்றைக்கி நம்ம இந்த சேலைக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த ப்ளவுஸை எப்படி அழகுப்படுத்தலாம்னு பார்ப்போம் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் இப்போ இந்த சேலைக்கு இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் கொடுத்துருக்கிறதுனால அதை நம்ம எப்படி மெருகேற்றலாம்னா இந்த போர்ஷன் பானை வெட்டி இந்த போர்ஷனுக்கு மட்டும் நம்ம அதை டிசைன் செய்யலாம் இந்த நெக்கோட ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கும் மேலே இடம் விட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் இப்போ இந்த போர்ஷனில் நாம் இதை மடிச்சுக்கலாம் பேப்பரை முதல்ல நம்ம அந்த பேப்பரில் அந்த டிசைனை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு வைக்கும் பொழுது ரொம்பவே ஈஸியாக வந்துடும் இப்போ இதை நம்ம சரியாக பொருத்திக்கிட்டு இந்த ஹைட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஏன்னா இது வரைக்கும் செஞ்சால் போதும் அதுக்கு பிறகு எக்ஸஸாக வந்து வேண்டாம் இது வந்து சைடில் ஏன் நம்ம கொஞ்சம் கூடுதலாக எடுத்துருக்கோம்னா நமக்கு இந்த நெக்கோட போர்ஷன் இனிமேல் தான் முடிக்கணும் இல்லையா அப்போ முடிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த டிஃப்ரெண்ட் இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் பொழுது சரியாக வந்துடும் அதனால் அப்படி எடுக்கிறோம் ஆனால் ஹைட் வந்து நம்ம எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஹைட் அப்படியே வச்சுட்டு லைனிங் கிளாத்தை வச்சு ஒரு செப்பரேட் கொடுத்து ஃபுல்லாக மடித்து தச்சிட போகிறோம் பேக் போர்ஷனில் அந்த டிசைன் அடிப்படாமல் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து அதை ஹெம்மிங் தான் பண்ணணும் பின்னாடி ஒரு செப்பரேட் கொடுத்து மடிப்போம் இல்லையா அந்த இடத்துல ஹெம்மிங் மட்டும் பண்ணால் போதும் இப்போ நமக்கு இந்த இந்த அளவு தான் நமக்கு கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னும் பொழுது இந்த ப்ளவுஸு மேட்சாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் லைனிங் கிளாத் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த லைனிங் கிளாத்தை கூட ஒரு பார்ட்டாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் இந்த கலருக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி ஒரு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் உள்ளே நம்ம எப்பவும் வழக்கமாக எடுக்கிற மாதிரி ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு இன்ச் அளவுக்கு எடுத்தால் கிளாத்து போதும் இது வந்து நான் நாலரை இன்ச்சு கிட்டக்க தான் எடுத்திருக்கேன் இதுலேயே நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அந்த டிசைனை வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம பேப்பரை சமப்படுத்தி இப்படி மடிச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த கார்னர் நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த முனை மடக்கி இப்படி இந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டையுமே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த ஒரு ஒரு பார்ட்டுக்கும் உண்டான கிளாத் உங்களுக்கு எந்த கிளாத் இருக்கோ அதில் நீங்கள் சரியாக வச்சு இந்த போர்ஷனை விடவுமே நம்ம ஒரு கால் கால் இன்ச்சை அதிகப்படுத்தி வச்சு இதை வெட்டி எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி எல்லாமே எட்டு பீஸும் அந்த மாதிரி வெட்டி எடுத்துப்போம் இப்போ நம்ம பேப்பர் போட்டோம் இல்லையா அந்த மாதிரியே அதே அளவுக்கு பேப்பர் கட்டிங் மாதிரியே ஒரு அந்த லைனிங் கிளாத் எடுத்தோம் இல்லையா லைனிங் கிளாத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் மாதிரி அதை வரைஞ்சி வச்சுக்கலாம் நம்ம வரைஞ்சி மட்டும்தான் வைக்கணும் அதில் அதில் நம்ம இந்த கிளாத் எல்லாம் வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் இந்த சேலையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கலரை நாலு எடுத்திருக்கேன் நாலு பீஸ்னா நம்ம நாலு கார்னருக்கும் இப்படி கொடுத்துடலாம் அதுக்கு நடுவில் வர்ற மாதிரி இதில் ஒரு ரெண்டும் இதில் ஒரு ரெண்டும் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ரொம்பவே மெல்லிஸாக இருக்கிறதுனால இதை டபுள் லேயராக வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் மற்றபடி இது திக்காக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சிங்கிள் போட்டாலும் போதும் இப்போது இதை எல்லாமே நம்ம சரியான அளவில் பொருத்தணும் இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி பொருத்தின பிறகு சரியாக அந்த கோட்டில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த பிசிரை தெரியாமல் இது மேலே அப்படியே ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் மேட்சிங்கான நூலை போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இது எல்லாமே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணதெல்லாம் பின் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த கோட்டுக்கு மேலே வர மாதிரி அதை வச்சிடலாம் இப்போ இதை அந்த கோட்டில் அது கரெக்டாக அதுக்குள்ளே செட் ஆகிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டுப்போம்
இப்ப வந்து நம்ம அதிகப்படியா தான் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா கிளாத் வந்து நம்ம அதிகமா தான் எடுத்திருக்கோம் அதனால தைரியமா நீங்க இந்த மாதிரி மடிச்சு கரெக்டா பூர்த்திக்கலாம் சரியா நம்ம போட்டிருக்க கோடு மேல இது கரெக்டா வருதான்னு பார்த்து அடிபாகம் இந்த பிசுறு தெரியாம இருக்கிறதுக்காக மேல நாம அத மடிச்சு கரெக்டா வைக்கிறோம் இப்ப நமக்கு இந்த ஓரங்கள் எல்லாம் நம்ம பிற்பாடு அந்த பிசுறுகள் எல்லாம் கட் பண்ணிடலாம் இப்ப நாம இந்த இடத்துல கட் பண்ணும் பொழுது மட்டும் அந்த பிசிறு எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருந்தோம் இல்லையா அதை கட் பண்ணும் பொழுது கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா மேல் கிளாத்து கைப்படாம நான் எப்படி இப்படி மடக்கி வச்சு கட் பண்ணினோ அந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்ப இந்த கிளாத்துல நமக்கு எதுவுமே டேமேஜ் ஆகாது இப்ப நம்ம பேக்ல ஒரு கிளாத் கொடுத்து திருப்பிக்கலாம் ஆனா அதை நம்ம மடிச்சு மட்டும் இதுல தைக்க கூடாது தைச்சோம்னா நமக்கு இந்த கிளாத்துல அந்த தையல் விழும் இல்லையா அதனால நீங்க ஹெம்மிங் பண்ணி விட்டுட்டீங்கன்னா இத்தனை லேயர் இருக்கு இல்லையா அப்போ அதுல வந்து உங்களுக்கு இந்த மேல இருக்கிற டிசைன்ல கிளாத் அந்த நூல் வந்து தெரியாத மாதிரி மற்றதுல இழுத்து நல்ல பிடிமானமா ஹெம்மிங் பண்ணிடுங்க டாட்டை பிடிச்சிட்டோம் இந்த கிளாத் வைக்கலாம் டாட்டை பிடிக்காம கிளாத்தை வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகும் டாட் பிடிச்சுக்கலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா இப்போ இந்த இடத்துல கூட நான் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிச் போட்டுறதுனால உங்களுக்கு ஹெம்மிங் பண்ணும் பொழுது ஈஸியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த இடத்தெல்லாம் பிடிச்சி தைச்சிருக்கேன் ஓகேவா இந்த செயலிக்கு பொருத்தமாக இது வரைக்கும் நம்ம செலவுகள் ரொம்பவே கம்மியாக தான் செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டு வரோம் அதே மாதிரியே அந்த வரிசையில் இந்த ப்ளவுஸும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல்லைக்கான் எழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்